第16期プロクイーンベスト16司会実況の広瀬達也です解説は山田博之が務めます山田プロよろしくお願いしますはいよろしくお願いします対局の準備ができているようです第16期プロクイーンベスト16シータク4回戦投敗の開始です第16期プロクイーンベスト16は一発裏ドラありのダブル RC ルールシステムは半チャン4回戦を行い上位2名がベスト8に進出となります4回戦はチーチャから竹石ナンチャ宮内シャーチャ大平ペーチャ水口の並びトンの一曲ドラは3層ですさあベスト16シータクもいよいよ最終戦を迎えることとなりましたま、えー、もなく、えー、ここまでのトータルポイントが表示されます佐山田プロ最終戦見どころはどのあたりになりそうでしょうか、まあ、一番近いところがですね竹石、はい、まあまあ近いのは宮内水口ですけど、はい、2着以内に入るには竹石は、はい、62.6 ポイント差、はい、<笑>まあ簡単に言えば倍満直撃すると並ぶぐらいですね、うん、トップラスで3万2600点差、はいが必要なんで、えー、まあちょっと厳しいは厳しいですけど、うん、まあとりあえず竹井氏を大トップを取ってそれを大きいトップにしてという感じですかね、はい、5万点ぐらいのトップを取って、うん、宮内を2万点以下のラスにするみたいなイメージですね、はい、まあラスにするのが難しいとさらに相手が,がそうですね、うん、4万点差3着だと4万点差、はいはい、2着で5万点差は現実的じゃないかなり現実的とは言い難いですね,ですねはい、まあ、大平はもう少し厳しいそこからさらに27ポイントほどなんで、うん、トップラス6万点んトップラス5万点5万え6万点ですね6万点,、はい、6万点はねかなり厳しいですけど、はいまあ、1万6千オールとか出ないわけではないんで、うん、さっきも100万出ましたからね、はいえー、まあ親があるうちは諦めることなく、うん、ということになると思いますさあまずはこちらちいちゃんの竹石の手配続いてなんちゃ宮内3回戦では国士無双の角上がりこちらは大平です厳しい戦いが続いているそして本日絶好調はこの水口水口トンが今場に1枚捨てられています次のトンが都合2枚目となるわけですがこのトンは仕掛けていくのか根拠がちょっとまだ手の形が厳しそうにも見えますがうんと2枚切れてますあれ2枚切れてます、はい、あごめんなさい、ね、2枚目じゃなかなかったっていうことですね,そうですね失礼いたしました多分もうあまり放銃しなければ負けはないので、うん、割と手堅い選択を選んだということですねはいさあ竹石このイーソーは1日3の可能性を残していたがここでリリース宮内は両面2つ残りのイーシャンテンうん、まあ、できればリーチ打ちたくなかったですけど、はい、役なしですね今のところリーチが必要な手配にはなりそうですが、うん、どうですかねリーチ打つんでしょうか打つんじゃないですか、まあ、竹石の親を流すことが宮内にとっては直接勝ちにつながるわけですからね,ね、はい、どこかで勝負をしていかなくてはならないという場面もあるかと思いますまあもちろんねじっくり待って、はい、あの役割で流せるリスクを背負わないときまで待つという作戦もなくはないですけど。さあ大平が両面三面ちゃんのイーシャンテンこちら水口トンを仕掛けずあもうこれはリアウマンが振り点さあこれあーリーチいきましたねまずは勝負をかけていくという選択宮内スッチーソーの先制リーチですさあ追いついた大平が、うん、ここはスッチーピンの追っかけリーチまあ、これはこれで宮内としては悪くないですよね最悪のシナリオは親に追っかけられることですから、うんはいまあまあ、大平さんもライバルですけど、うん、大平さんに打つのはまだゆとりがありますからね、はい、逆にこの親が落ちそうは落ちそうですね、うん、1局は消化できそうなんで2軒リーチになって竹石が追い詰められることは宮内にとってもさほど悪いことではないそうですねスッチーピンが良さそうですね
新品はそうですね手にあまり入ってませんね2枚しか入っていない捨て牌にはゼロ6ということは6この順目の6はこれは激アツと言っていいでしょう<笑>あスーピン流れたスーピン誰も持ってないっていうのがねすごいですよねチーソーは1234あスッチーソーも4枚残ってますねあそうなんですか、ね、はいこれはもういずれかど,どちらかの上がりで決着がつきそうではありますがここにチーソー1枚流れるタンヤオのいいシャンテンとなった水口まあさほど積極的にいくことはないでしょうがチーソーの方が先だ浦さん<笑>今日何度目だこの浦さんはリーチツモドラさん2戦4戦宮内これは、まあ、当面のライバル武石の親番での2戦4戦のツモ上がりは決勝の椅子を大きく手繰り寄せるツモ上がりと言ってもいいでしょうそうですね、はい、これでだいぶ楽に回していけますもんねいけます逆にターゲットが水口になるまでありますからねなるほど武石が見るべきは宮内から水口に変更されるかもしれないトップラスを作るんだったら水口の方がまだいいですよね。うん、となるとその場合は8090.396 万点これもこれもきついなやっぱりこう本当に大きな差がついたんですねあの3回戦でまあ4 0 0 0 8 0 0とね倍つも役つも4 0 0 0オルですからもう一気に動きましたね。うん本当に武石の練っていたゲームプランが全て崩壊した3曲でしたうんまあなかなかねトーナメントはああいうふうに打つ人多いんで、はい、セオリックだとは思うんですけどね一筋だわではいかなかったと本当に麻雀の怖い部分が。集約されていると言ってもいいでしょうこのベスト16シータクさあこちら水口がピンフの早くもいいシャンテンとなっている、うん、まあ宮内にしたらねまあ連チャンが一番いいですけど、うん、まあ水口が上がって曲が進むならそれでいいですよねはいさあシャアがあんこになったぞうーんある程度打点は見たいですけどねコースケの手見ますかうあるいは本一うんまあそうですねバンガンぐらいは逆にせめてはいおやっかぶりさせてはいなんとか迫っていきたいですよねおお9万1枚切れパーソー1枚切れ急走1枚切れうん<笑>難しいまあ本当に縦みたいになったチーソーチーソーチーソー切りましょう、うん、ここは数層から、まあ、チーソー1枚切れましたからねはいまあ数あんこ決めるぐらいの感じじゃないと厳しいでしょうからねそれほどの点差ですよね、うんまあ、実際3回戦では宮内が、まあ、武石の親番で数あんこを積もってるわけですからね逆をやり返すしかない国士ですね国士ですはい失礼しました失礼いたしました助け合いはね最後までは忘れずに助け合いの精神は忘れずにね放送していきたいと思います<笑>まあ、スッチーマンばっかりくる宮内イーシャンテン初ポンテンの形ですがど,、まあ、どっちもありそうですよねおっと大平がリーチだリーチになると折りが普通ですね、うんはい、そのわざわざ補充して減らす必要はないんで、うんまあ、この大平に積もられる分には、まあ、そこまで痛くないそうですね、うんま
まあ羽根マンとか補充してねはい<笑>ラスメラスメになんないかまだわからなくするようになったら別に漫画ぐらい羽根マンでも積もられてもいいですからねはいさあ大平の町はサブローソーですここで水口も下がるそうですね水口としても曲が進むならもうそれでいいんで、はいうんえー、大平からリーチ入って親、はい、の宮内が降りてるんだったら別にわざわざ打たなくても曲は進みそうですよね、うんうんはい、で積もられることは全く苦にならない、はい、あの水口の立場ですね水口もね、漫画とか羽生打って大きいラストが見えてくると、はい、一応可能性を考えないといけなくなるんで、うん、安全牌はまだ大丈夫そうです,そうです、ね、どういった順番できるだけと。上がってましたね、なるほど何を切っても、まあ、ただここは法事はしないぞと、まあそうね、いうことですか、はい、うん武石いいシャンテンではありますがまあ数万が打ちづらいですからね、うんまあ、切ってもいいですけど切ったところで、ね、自身が加点できる<笑>三品切ってもテンパイでしたね。いい牌しか来ないくなっちゃいましたね。<笑>はい、引き戻して現物切ってテンパイ取れましたね。<笑>ペン三万。<笑>まあ上がってもいいですけどね。三九四パーか。まあただここはもう宮内が明らかに脳天降りてる捨て牌なので、うん、加点しとくことに。なんていうのかな。上がっちゃ上がろうとか上がる前がどうせ一曲は消化したわけですもんね。あ、竹内の立場ですか。そうですね。あ、天杯量は欲しい,い。はい。であれば、本当にわずかでも。そうですね。加点しといた方がそれはそうですね。すごいな。サブロスソっていなくはない、ね。いなくはないですよね。サドラの三層は一枚少なくともありますし、ロスソも二枚、うん。うん。まだこの順目で三枚はかなり多いですね。背底で三層つも。それは嬉しいですね。はい。うん、ここで積もるんだったら背底まで待ちましょう待ちますか待ちましょうまだたくさんありますハネマンからですねはい裏裏でバイマンですねこれは武石にとっても悪くないですよ宮内の展望が削られていくことはまあ気持ちですけど<笑>参戦点<笑>うん打つ牌ないうん三品通ってますからね通ってますね、はい、全然ありますあっ天杯だったんだ数万短期かチーマン短期の天杯だったんですね。なるほどね。そういう。まあ、ちょっと数万を打つほどでもないですけど、ね。いるか。いない。これで流局。トンの二局は大平の一人天杯で流局となりました。まあ、名字としては上がりもあった一刻だったかもしれませんが、まあ。展望それほど減らすことなく、はい、無難に一局消化できたかなと。あとは、その。武石の難波の親。そうですね。もうそこが最大の。まあ、大平と武石の親、まあ大平は二回ありますけど、はいうん、落とせれば。まあその落とすときに、なんかリスク勝利を展望ある程度持ってる方が有利。うんまあ、そうですね。そういう感じですよね。一回二回の宝珠だったら、ひょっとしたらまだ、あの、それぐらいの傷は負っても前に出る価値がありそうですね。うん、さあ、とんの三曲です。一本馬、ドラガリアンマンです。いいな。いいです。いいです。ついにいいハイパイ来ましたか。中から。あれ、水口もいいな、これは。かなりいいです、ねいい。流すには持ってこい。<笑>持ってこい、まあ、タイヤをなんで、ちょっとリスクを伴うんで。まあ、やっぱりファンパイあんこがいいですよね。はい、ファンパイ、うん。確かに。安心も欲しいですよね。安心かつ上がりやすさが欲しい。うん
これだとあ安心は良すぎて<笑>良すぎて手が良すぎて危険牌だらけそうですね<笑>なんでもうこう組んだ以上目いっぱいに受けて上がりに行くべきかなとは思いますけどね何杯、うん、1枚持ったところであまり、うん、1枚持ったがために上がり逃し,して、はい、余計ピンチになるんだったら、うん、よくわからないのいつ見る今の星ですね、うん、よすぎますねよすぎるこれはもう仕掛けを使うことも十分に考えられそうですねそうですね、はいまあ、できれば両面残りみたいな、うん感じの宮内も降りてますね。そうですね。悪いと。まあ、それは。いいんじゃないですか。うん、今曲はダメだから、まあ、水口さん頼りで行こうかなと。あまりにも厳しいですね。ウーピンが重なる。ただ打点が欲しい、やはり一気通貫、ドラを使った一気通貫は。ちょっと話したくないが、一回急走ですか、じゃあ。うん、一回休走うんこれは6戦オールへのまず一つ目の3ピンはこれは一番のネックと言ってもいいところかもしれないまあそうといえばそうはい、はい、仕掛けていいシャンテンあきました今の腰がこんなに華麗に決まりますか三二、ね、ですって六千オールのリーチだ。一回押し切っちゃうかも、押し切っちゃうんでしょうか。チーマンがちょっと危ない、ね。危ないですね。入り方によっては。宮内はもう準備は万全にできているでしょう。うん。六万。いや、これはね。このチーテンを取れず。あ。重ねましたよ。うわ、一回勝負ありますか。うわ、一回勝負するんじゃないですかね。パーソ現物なんでね。持ち点に余裕はあります。今上に一瞬手が伸びかけて戻る一、うん、回勝負気持ちは宮内さんパスを打ってみたいな、うん、現物よとただ持ってるのは武石なんで武石からしたら曲消化しないように、はい、この手に打たないように大平が宮内をかわすことは悪くないですもんね自身が後からまくりに行けばいいわけですからそうですね、はい、とりあえず大平さんが展望を持つことは全然悪いことじゃないんで、うんそのスチーマンも強いなこれは大平にとっては大平と武石にとっても大事な一曲そうですねはい嘘全部嘘嘘は誰も持ってないということが今判明しましたパスはないんですねパスはないとなるとスチーマンはここにあるだけですかスチーマンが1枚1枚数万一枚切れですね。数万が一枚切れ、手に一枚ということで、高めの数万が二枚あるぞ、うん。今パーピンもしましたね、水口。まあ持ち点に余裕があるため、ここ一回は勝負してきおきたいか。ただスチーマンやめるかもしれないな、なんか。やめれますね、特にチーマンは老僧になりそうな。数字で,で、ね、わざわざ。数万も打ちづらい範囲になりますからね。宮内に来た。ないのそれでも数万はドラマたぎなので相当出なそうではありますかうん、うん、そうですねこれは筋まだ打ちやすいでしょうあペン3万とか警戒、まあ、ありえますけど3ピン統一落としなんで、まあ、3色もあまりなさそうですね、うんうんうんまあ、3ピンあんこからの3色はありますけどあなるほど3万で宝珠はただドライ1とかはありえるけど、ね、ドラプラス約なんかうん、できるだけ高くないのに買ったらまあ補充してもしょうがないぐらい、はい、1万 8,000 とか打ちたくないですけどね押し切った水口いいと思います、まあ、点数のゆとりもありましたからね、はい、ここはまあ大平に隙を与えずしっかりと押し切っての上がりいや大平もいいマン残しから見事な手作りでしたが素晴らしかったですねいやここは水口の上がりとなります
単野踊り市五百銭のつも上がりまあ二社にとっては相当厳しい大事な大事な一回目の親番が終わってしまいましたさあ竹石大平には残さまあやっぱりこれだけの点差をまくるとなると親番での連チャンが必須とまあそうですねそれが役満みたいな話になりますよね、はい、ドラが嘘ですドラメンツができているがまあさほど連チャンにはこだわる必要がない親番とも言えるかもしれませんこちらが竹石宮内悪いね悪いですねこれも数ピンからということはかなり引き気味にとうんそうですねはいいけどいいけどいいけどね地風のペヤンコメンタンピンツモドラドラとかぐらいにはしたいですねドラがないですからね、はい、漫画上がって何が起きるっていうのもありますけどタケシは手を広げていく。シャンターで手組んでるんですね宮内のまあここは水口が親番なのでライバルの連チャンがなければまあ手広げて、うん、あ自身が上がりに行くのもありという選択ですか一気に縦まで行きたいあそうですね宮内は、うん、はい。竹石縦行きたいもうチャンスあったら逃さないようにしないとはいあんこ一つと統一が三組ですからね。そうですね。はい、十分に可能性がありそうな手配にはな,なりつつあるか。うん、毎日がありますか。うん、ピンツモギリもありますね、うん。そんなに、まあ、形よくしに行きましたか。おお。数層三層も切りたいですね。六七層パーマン。あれ。六七層は誰も持ってません。パーマンが。宮内に一枚。一枚切れですね。小層も一枚切れ。あれ。じゃあ二一一で、あとは初。いや、パーマンないんじゃない。パーマンも一枚切れてるから。トヨタパーマンないのか。六が二と七が一、は、初が。初は二枚。あ、一枚。なくはないですね。大平はいいシャンテンです。地風のペイがあんこ。何層そうそう数層嘘かな三層チートイテンパイまあ数層一回切るんじゃないですか、うんまあ、これはもうスワンコ狙わないとしょうがないですねこういったチャンスはもう少ないですからね、まあ、そのぐらいの点差ですからね、まあ、チートイツのテンパイというよりは、はい、その五統一あるうちの四、うん五統一でね五統一あるうちのどれを統一落としするかみたいな二、うん、枚切れたらそれ統一落としてはいドラ引きぐらいですかそれでもちょっと足りないで、うん、満足いかないですかドラ引いたらどっか統一落とししてうんわあこれでいっちゃいましたか両ピン3期うんまあ親番勝負という意味ではなくはないですかね、うんテンパイスッチーマンのっかけリーチいやこれは宮内と水口にとってはもう悪くない展開ですよね打ち合ってくれればまあ頑張ってっていう感じですね、うん、悪そう三品老僧まだいいシャンテンですね、うん、スワンコだったとして三品のこ一発ツモ乗れば
裏ドラは乗りませんリーチ一発つもペイ二千四千のつも上がりとなったのは大平ですとりあえずこれで、はいえー、竹石さんはまあ積もっていけば、はいえー、水口さんをラスにはできますね,すね、はい、並びは悪くはないですね、うん、4千オールでも積もればトップラスはもう、まあ、2千オールでもできますか、はい、トップラスにはなりますからね、うん、さあ何の一曲竹石にとっては大事な大事な親番ドラは言いそうですそうですね、宮内水口にとってはあと絶対終わらせておくあと2個の関門のうちの1つ、うんはいまあ、その中でできるだけはリスクは負わないようにしたいので、はい、わあ役イーシャンテンできてるイーシャンテンしかも単品3色までありますよ<笑>そんなわかなこんなつもあります<笑>ひどいねひどい,ひどいよもうこれを後で武石が見返したらまだ上がるかどうか決まったわけじゃないですけどちょっと悲しくなるぐらいの後輩パイですね宮内格差を感じますね格差社会あしかしトーンを仕掛けてここは粘りに出るいいただ、まあ、仕掛けるのはしょうがないんですけど、はい、仕掛けたことでプレッシャーは相当薄くなるんですよねあなるほどやっぱ一番怖いのはこの宮内水口にとって親やりが飛んでくることじゃないですか,親確かに仕掛けだとよほどの捨て配まあドラさんだったら漫画だけど、はい、羽間を打つことってないじゃないですかない本一なりトイトイが絡まないと、ねはい、まあすごいあの川でね1万 8,000 点パッたら打ちますけど、うんはい、まあそれはレアケースなんで、うんまあ、プレッシャーがない分ねいいですよね、うんということは宮内もこの親番はちょっと親番というかこの曲に関してはちょっと押していこうかなって気にもなります、うん、押しやすいですね、はい、すごいね宮内さんウーマンウーマン取られましたウーマン食い取られました、はい、ウーマンってまさに単品三色一平こ,<笑>この状況で何点上がるのみたいな<笑>なんてちょっと狭めない方がいいかなと思うんですよね、うん、この曲にかけてしまった方が楽なので、はい、次曲じゃあいつかおやり飛んでくる、うん、例えばこの曲上がり逃して次曲に行って、はい、っていうのがちょっときつくなるんで、うん、あまあこれで言ってましたね。関連版なんか目いっぱいに打った方がちょっといい気がしますね。はいさあこの一つ目の関門武石の親を流すことができればそれは直接宮内のけえベスト8進出につながりますまあ大平さんもね安い大平さんもトップラスを作りたいので、うん、武石さんが1回ぐらいは上がってほしいんですよね。うんうんうん、でないと竹石がラスト、ね、そうですねはいおっ追いついシャンテンさあちょっと時間かかっているぞカンリャンマンまあもともと厳しい町ではありますが2枚ですかはい大平は奇数巻と六七八を見たかおー9万とペイドラのイーソーが打たれました<笑>積もったその切な宮内の積も上がりいやー武石ここは天杯までたどり着きましたがその瞬間宮内にはリャンマンが迷いました積もいいペイコー500戦の積も上がりいやこれは武石にとっては非常に厳しいそうですね足場にまずは追いやられてしまった百万つもでも足りない。足りないですね。四万八千ギリギリたあ足りギリギリ足りないぐらい。この親で積もれば、はい、いやラスにできないもんね。ラスにはできないんですよね。失礼しました。じゃあ全然ダメですね。百万直撃条件みたいな。役直でトップラス決まるので、まあそれは全然大丈夫です,、ね、夫ですね。はい。サードラが一万。こちら大平。
そして水口水口が国士みたいな手だだけどファンパイあんこなんで,あ本当です、ね、仕掛けもありますねでまあ宮内が親番なので武石大平への宝珠はこ子供への宝珠となりますからそうですね、はい、で宮内もよほどじゃないとリーチしてこないんで、はいうんうん、まあリスクを犯せる局にはなりますよね,そうですねなんで組んだ方がいいですね、はいまあ、組んだ方がいい、まあ、組まなくてもいいんですけど、うん、上がれるなら上がっちゃった方がいいよ、うん、と曲紹介をしていった方が、うん、宮内いい手ですねうんまあまあけどリーチ打たないと2900とかはあまり上がる意味ないですからね、うん、自分の危ないそうですね武石とかがずっと役満狙ってるなら曲数少ない方がいいんで、うん、よっぽど高い漫画、まあ、からとかじゃないですか普通は上がるのは、うん、ここでドラ打ちただ組んでるんで上がりそうですねほうほうほうほう水口もここはシンプルに手を進めていく武石は打点を見ながらうん、チートイツみたいになってきましたね、はい、結局やっぱりもうこの差になるとリードしてる方はリーチが相当打ちづらいんで、はいまあ、リーチ打って直撃されるほどバカらしいものってないじゃないですか、うん、だからあまりリーチ打たないってなると今の手高くて5800ですよね、はい、5800上がっても相手の条件変わらないんであれば。うんあまりその上がりに意味合いがないかなって。なるほど。役満の条件がダブル役満の条件になるとかであれば、五千八百でも、ねはい、役満直で変わらなくなるんだったら、うんはい、それは上がる価値があるなって。うん、まあそれも積み重ねればね、はい、結局その差にはなるんでしょうが。うん、あとまあこれなんだろうな。中ちゃんぱいの方が武石とかに対しての安牌になってるっていうことでこの手組みになってるのかもしれないのかな,と、ねまあ、漫画ぐらいだったら別に打ってもいいよという意味合い、うん、恥敗の方が論言われた時になんかひどいの打っちゃいそうなので恥敗を先に処理してるのかななんていうふうにもドラがいいまんですね、うん、まあ1位抜け2位抜けも一応意味合いはありますけどね、はい、今だと逆転してそうですかもう今の差が 27.7 トップ3着逆転してますねはいちょっと上にいってますね 30.6 かわしてますから 2.6 ポイント上ですか、うん、ビサですね、はい、<笑>いい勝負ですいい勝負ですそこが競ってますね、うんさあ水口はこれでポンテンチーテンが取れるイシャンテン手広い形となりました取るんじゃないですかね、うん、竹石は一色に向かっている、うんただこれだと直撃取れないんですよね取れないんですよねまあ、終盤にそうずっと自敗切ることがないですからね、はい、ただそれでも打点は必要という難しいところですね三ピン三ピンこれ三色になったんで三色は狙いますかピンフの可能性は非常に少ないですかね。チャンスね。チャンタの可能性ありますもんね。はい、リーズもリーチ一発もチャンタ三色ドライチバイマンです、うん。それでいきましょう。はい、見えちゃおりましたね。もう想像は打たない足り枚数足りましたか。足りてますね。はい。はい万が一もあるが山を切ってきましたね一応形にはなってきましたね、はい、もう想像打たないおちゃんた三色いいシャンテンあらららら
一応六ピンですね。カンリャンピンとペンス三番です。いっちゃいますか。薄いうわあリャンピンが引かれてテンパイ順からリャンピンが順から。三万も一万しかないし。なるほど。厳しいね世の中は。世の中は厳しいんです。<笑>リャンソーテンパイは水口。<笑>リャンソーもあどうだ。一応トン。ただ,ただリ,ャリャンピンがないからどうにもなんないリャンピンの方がないからね、はい、リャンソー意外にいることはいるんだこれで本一イシャンテンまあまあ意味ないけど、うん、引いた最後のリッチだリッチ行きますかまあ行きますよね行きますね、はい、残りのツモが二回一発と背景のチャンスああ二回まあ、どっちつもどっちで積もっても倍満ですからねそうですねそれはリーチしますねさあ大平リーチです関連ピンしかしこれは山には残っていないまあ行く必要もないかおりますねローピンですかはいローピンいやうちには数万がありますまあシャアもあります引っかかったよ<笑>残念ながらあただあれないはないんだよねないけど何音は切れてない9ピンの方の数字まあ短期しかないところとさあこれが敗定ですいやここまでは宮内水口のゲーム回しが完璧に決まっているうそうですね、はい、大平は本当に手作りうまいんですけどね、うん、最後の牌がなかなかないですねさすがっていう今度またね女流最高の決定戦があるんですけどねあさって16日日曜日が一日目明日が土曜日ですからねあさってはいって言ってましたね、えー、女流最高予三3連覇した過去がある大平ですからね、うんまあ、今回奪還とそうですね。ところですか。はず、い、みつけたかった、まだ終わったわけではないですが、なんとかここも。いい好結果で。まあ、確かに、ね。はい、最高位決定戦の方に結びつけていきたい大平です。まあ、本当にね、女流の方も、まあ。男性もそうでしょうけど。過密日程にはなってますよね。過密日程ですよね。昨日、その予選というか、準決勝があったみたいですからね。はい、この準決勝終わって、今日はこっちの。こっちのプロクイーンの16やってそうですね準々決勝やってあさっては自身の,の最高タイトルを決める女流最高位<笑>そうですね大変ですよねこのスタジオも明日は十段戦が控えてありますね,ますねはい本当に忙しいですさあこちら宮内は単葉系の手配大平は親連ちゃんがまず第一、うん、そうですねもうずっと連チャンするイメージではい、まあ、ここまで今の、まあ、全局のリーチもトンバでペイヤンコのリーチも、まあ、この親でを続けるために上がってきたわけですからね、うんうん、まあそうですねはい、はい、お悪くないこれで単品方向ですかはいそうって、はい、そうといつ落としさあこの親は終わらせたい水口と宮内の手配はどうかちょっと悪いですね、うん、まあ水口はチートイツにしますかね単葉をもみながらですかこれだと9万、はい、9万今宮内が打ってくれたんで、うん、宮内もこれはドラ先打ってチャンスがあるなら伺おうという,そうです、ね、めちゃくちゃいいっていうわけでもないですね、はい、ただどちらかが上がりに行かないと竹石が上がりに来ることは100万以外ないでしょうからうさあみおこの手はシンプルに上がりを目指すんでちょっと難しいという判断ですかそうじゃないですかマッチトイツの方が、はい、結局やっぱトン安全牌ではないですけどのトイツは持ちたいですよねそうなるとやっぱチートイツって結構便利で、はいあの安全牌を持ちやすいですから、うん、インシャンテンで安全牌を持つことも可能ですし、はい、普通のメンツでってやっぱり限られてるんで、うん、その牌を持たないといけなくて
、まあ、受けてる時に中途は便利ですよね、はい水口武井社も普通の手を作るわけにいかないですからね,ねまあね可能性的にはずっとまあ大平が20本とか積んでる間ずっと天杯能天でやっててトップラスができたりはしますけど、うんはいまあ、現実的には難しいですよねその間に、うん、結構リスクしょえますからね宮内も、はい、水口も。えっと、ヒートこれでいいシャンテンとなります、うん、大平の手から中チャンパイが今初めて打たれましたさあなんとかリーチまで持っていきたいですねはい,いやうそも薄いのかうんピンズの連冠も薄めはい厳しいねさすがになあまあ終盤は G 点取るでしょうけどうこの順目で G 点取って1500上がる気にはあまりならないでしょうからね確かにまあそれもね積み重ねれば可能性が増えるでしょうという言い方をすればそうなんですけど、はい、なんで宮内もこれだけ貯めれたらもう三段目になると泣ける範囲も切らないでしょうからね、うんはい、足りれば天杯も入れさせたくないそうですね,ですね足りますかね自敗は五枚ありますが、うんできればここももうケアしていきたいただ一枚足りないのか何が通ってないですねここで通ったこれで完全に,に足りましたねた大平への安全配は、はい、なんで大平は知恵できることはないですね,ね自力で天杯を入れることができるのかこれも当然切らないヘッダー一枚ヘッダー両冠部分があとチーピン1枚ですかあそれは相当な厳しさヤンソーはウソーが2枚かなうん3枚たった3枚のうちの1枚を引き当てることができなければ大平の親が流れますこの大平の親が流れたらもうほぼ次は伏せて終わりですからねえー、と大平に100万直条件が残るかどうかか6万点あ大平百万直条件は残りますね残りますかトップラスで宮内からの百万直はい、うん、確かに竹石も百万直はおそらく残るので、はい、二人は積もれないですね積もだとダメですよねはい、はい、トップラスが気づけないといやこれで積も番があと一回うん何がいるか、数層と両品、三品、両品がない。三品がいるケースがあるか。まあ、ただ、シャンポン部分は数層一枚ですね。両層と三品の比較ですか、ほとんど。チートイツはないですからね。はい。三層打つと、受け入れが増えるのが三品と。ですね。まあ、数ピン切りましたか。数ピン。三ピン。ごめんなさい。そうです。三ピン、ウーピンか。ウーピンの受けらなくしての勝負。数層一枚。はい。数層いないか。両ウソは。数ダメ。いや、きつかったですね。はい。まあ、まだ終わってないですか。百万直条件残ってるんで。さあこれで竜局なんと大平無念の脳天宣言、うん、南の三局は全員脳天で終了となります
。さあこれは水口宮内にとっては決勝に向けて大きな一歩と言っていいでしょう。そうですね、うん、まあ概算ですが、はい、えー、と272727千点差これが、えー、現状の順位点も込みでの、えー、トータルポイントとそうですね、えー、すやはり役満直、えー、大平武石は宮内からの3万2千の直撃だと変わりますね。うん水口から変わるかどうかか水口は一応ラスにはなりますねまあ役満打てばもちろんラスにはなるんですが、はい、今の現状の差が6264したあああそこにあるか54下五四三十八役直でも足りなそうですね。あ、足りるか、足りないことはないか。うん。水口からでも大丈夫ですね。足りないんじゃない。トップラスになって。トップラス六万。三百点差つけないといけないんで。うん足りないですね今 6,000 点下にいるんで 6,400 点下で供託が1本あ直3万 2,600 か6五に大丈夫そうなあ変わんないですね大平ですか大平じゃないです今竹石のあ竹石ですかごめんなさいごめんなさい大平は変わるんですか大平変わりますよねやってないんで分かんないです。役職でトップラス決めて6万点開くんで大丈夫ですね。いや大平はと6万点じゃダメですね。大平水口あ116点、はい、多分足りないと思うんですけど。117.6 で、はい、117なんで宮内からのそうですね宮内からですね。はいはい。宮内職だけでしたね。はい、はい、宮内職だけでしょうね。うん、ダブル役マンツモは計算してないですがダブル役マンツモは変わる変わりますね二、うん、人とも。あの水口が落ちますね、はい、500かぶりでラスになるんでさあ手配の方ですがちょっと役満を望むには非常に厳しいハイパイと言っていいでしょう,うんそうですね役満を打たなければいいとなると、はい、まあ一応国士が一番多いので手配が国士になることだけは避けたいですね。ということは今水口第一打で数万打ちましたかがあまだ数ピン打ちましたかまあ純ちゃんぱいで溢れてますからね、うん、手配は結構、まあ、あとは考え方ですが真っ白統一なんで第三弦打つことはないと、うん、宮内の手配ですね、はい、あとはまあどんなんしゃも見えてくると少数紙もないと、うん、まあ一番どうしても避けれないのが数万個短期ですけどね、はい、数万個短期は中ちゃんぱいで待ってるか恥じで待ってるかは分からないですからね。ねかからまあ実際現実的にあるのは、うん、この順目もうすごい早い国士の天敗と、はい、あとはスアンコ短期でしょうね。うん、いやーしかし非常にこう見応えのあったシータクと言っていいでしょう。高打点がもう、まあ、そうですね飛び交いましたね。飛び交いましたね。うんまあね、大平さんもね本当に一番苦しかったですがさすが実力者という打ち回しは見せていただきましたし、はいはいまあ、竹石さんはね6万点まで行った時はね2回戦でそうでしたねこれはいいマージャン打ってて、はいでね、1個の緩みからちょっと崩れてしまいましたかね。痛恨の3品残しとで、まあ、結果的にはそのあと連チャンになって。で水口さんに逆転されていきましたからね、うんはい、まあ宮内さんも苦しかったですけどまあすごいよね平均打点やばいね宮内さんいや本当に大物でしか上がってないんじゃないかと6000オールでしょイメージ6000イメージ8001万6000と306000でこの半ちゃんは20004000204000あの短期局浦さんああそうか2004000か、はいな感じの1回戦は多分なんか上がってるなんか1000点からかゴッドリーズも,ズも9万つもゴッド
や本当に平均打点すごいことになってますね、まあ、上がりの回数が少ない中でチャンスをしっかりものにしたという言い方ももちろんできますよね,すね、まあ、いやー本当にもういろいろ大きな変動を経てありましたね、はい、水口さんも危ないところはありましたもんねありましたね本当に一瞬肝を冷やしたと思いますがまさかね4万点持ちから5000点台のラストぐらいまでいってねっびっくりしましたよね、うん、3000、6000積もってこれで2連勝だなんていう話が出る中で、ね、<笑>一時は5000点のラス目まで、えー、落ちてしまった水口ですが、まあ、終わってみれば3万点持ちの2着でしたあ3着でしたからねそうですね、はいうんさあ中盤に入ってきたところ大平そしてめっちゃいい景色に残された条件は100万ということで今本一年本一ペイコーテンパってましたね,でしたね普段だったらねもうニコニコしてんのね、はい、とですねこれもまあ上がることが許されないというか上がっても条件には満たないということでテンパイを壊してスーアンコーに向かっていくスーアンコーも短期にしなきゃいけない積もってからっていうことですもんねもう極端に言えば積もってから短期に変えるぐらいの、はい、まあ積もってから上遅いから先に問いととしてとかねうもう現実的じゃないですねはいいやーまあ D タクはね D タク連盟ばっかりだったんでしたっけそうですね、中田さんとかはいた気がする、えー、来週のリーダーはなかなかすごい恋だ清水プロ中田プロ安田プロと安田内山プロとすべ、うんえー、て連盟4名での、えー、対局となる予定ですここまで、えー、ベスト 16A 択から、えー、ベスト8に駒を進めているのは天音日向、うんえー、B 択からは浅見北野の,の4名がえー、ベスト8に駒を進めていますこの C 宅このまま終わるようであればおっと天杯は入りましたはいメンホンチートイツ天杯ですねこの C 宅このまま終わるのであれば、えー、水口宮内がベスト8に駒を進めることとなりそうです宮内も天杯入ってるんですねチートイドラドラ積もってたあら<笑>まあ、宮内は上がって終わりますから完全に終わりますからね、はい、一応テンパイ取る意味がありますね、うん、確実なパイを選びたいなん4枚目てんですね、はい、否,定した否定されてますね、はあ、あと一順ですかそうですね各社つも番はあと1回これで宮内の報酬はないまあ転廃をしてませんからね通過条件に当たるそうですねいはい、どうやら、えー、水口宮内の両名がベスト8進出となりそうですこれが敗定ですさあトンの4局は全員脳天で終了となります、えー、以上の結果で4回戦はトップから、えー、大平あすれ何の4局が終了します、えー、4回戦はトップから大平宮内水口武石の並びで終了しましたはい、以上の結果からベスト8に進出は水口宮内の両名となりますはい、それではただいまから選手を招いてのインタビューに移りますあ<音楽>
れさまでーす見えませんね。はい、えー、ということでベスト、えー、16シータク戦いを終えた、えー、竹石プロと平プロにお越しいただきましたお疲れ様でしたお疲れ様でした,お疲れ様でした、えー、それではまずは竹石さんから本日の対局を振り返ってみていかがだったでしょうかはいえー、っとあの親に言った1万2000がちょっと言っちゃダメだったのかなってあの水口さんのリーチが結構具形が多い印象があってあってうーであのウーアンギリーチでドラ3枚自分から見えたんで、うん、<笑>まあ打点もそんなないかなと思ってちょっといっちゃったんですけどそうですねまあダメまあただ数ピンと3ピンの切り順が、まあ、それは解説でも言ったんだけど、ねはい、ローピン切ってあったんで、うん、まあ普通に4三って切っとけばとりあえずテンパイテンパイで,うで、ね、もう一回。掴んだらどうせ打ってるんだけど。宮内さんの方の皮見ちゃって。宮内さんに三ピンの方が嫌だなと思って、三ピン先打っちゃって。数ピン残しちゃったんで。引かない方が良かったかなと。そうですね、まあ、まあ、局面的にはライバルが水口さんになってたんで。でね、宮内さん見るよりはっていうのはあったかもしれないですね。はい、まあ、難しいけど。絶対ではないですけどね。まあ、それまで良かっただけにね6万点まで持ってってよく頑張ったなってまあそれは解説でも言ってたんですけどよく攻めて持っていったなっていうのはあったんでちょっともったいなかったなってそうですよねはいすいませんいやいや謝ることしないしょうがないよそういうのはいろいろあるからはいありがとうございます、えー、続きましてはおひらプロですお疲れ様でしたお疲れ様でした対局繰り返ってみていかがだったでしょうかいやさっぱりダメでしたちょっとね情けないですねなんか最初の,あの序盤戦で結構負けすぎちゃったんでちょっとあのもう思うような打ち方もできなくなっちゃう中で結局なんかあのまだワンチャンあるなって思ってたんですけど最終戦やっぱさすがに無理でした、まあ、今日終始苦しかったですよねさすがにうまいなっていう解説も何個か入れたと思うんですけどいい打ち回しもあって。ただ上がりに結びつくのが少なかったですよね天杯までうまいこと回って入れたりとか、うんまあ、ドラとドンの統一とか粘って、はい、あドラとダブトンのシャンポンかな、うん、三蔵とダブトンのシャンポンとか、はいうねまあ、1つを見た手組とかいろいろいいのあったんですけど最後の1枚がなかなかね来なかったですよね上がりがなかなかなかったのもあるけど、うん、でも一半ちゃん目とかにもうちょっとなんか押してればもっと天杯が増えてもっと上がりがあったのかなとか思いましたただなんかそれでもこっちらから見てると結構粘るんだなあのが簡単にはやめないなというふうに見えてましたがもっと粘れたかなっていう感じですかうんなんかそうです最初のあの一回戦目の序盤の方に結構あのすぐやあっさり引きすぎたかなってちょっと思い、うん、やあとになってみるとって感じでした。まあ一回戦目はまだ手配戦えそうな手配多かったですもんね。うん、ま,まだですけどね。全体的に苦しすぎましたけど。<笑>はい。二回戦目三回戦目は特に二回戦目はきつかったですもんね。んほとんど何もできなかったですもんね。はい。積もられていくみたいな。積もられていきます。うん。こんな感じですね。相当厳しい日だったとは。はい、ありがとうございます。えー、ということで、残念ながら敗退となりました。竹内プロと平プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でしたお疲れ様でしたはいえー、プロクイーンベスト16シータク見事ベスト8、えー、勝ち上がりを決めました、えー、水口プロと宮内プロですお疲れ様でしたお疲れ様でした,でした、えー、それではまずは水口プロから本日対局を振り返ってみていかがだったでしょうかはいえっ、ー、となんだろうなんいやいろいろえっ、ー、とまあど一半ちゃん目のドラのパスを短期リーチとかそういうのが成功したのがやっぱりその勝因ですね大体、うん、いい成功しないんですけどそういうのが成功する日はやっぱり勝ってるのかなっていう感じです、うん、まああのそういった随分こうパイも来てたなっていうような印象だったんですがうです、ね、こうリードしてからの戦い方っていうんでしょうか、はい、その持ち点に合わせたテーマみたいのがすごくこうはっきりと出て。徹底されてるのかなという印象がありましたが、はい、多分あの最終戦はリーチすることはないかなって思ってました。まあ、上がれ、うん、本当に上がれる時だけ、あとは殻に閉じこもってよって感じでした。二回戦こうかなりピンチに追い込まれたかなと。はい。はい、いや二回戦はちょっと下手だったなって思いました。あのうんあのダマの。あの関連ピンとか、うん、そうですね打,打たなくてもよかったのだろうかみたいなのを考えたりでもあの一応原点まで素点は戻せたので、まあ、まだ全然いけるなと思いました、うんうんはい、いやでしたかまあそうですねあのぐらいでしたかねまあその通行の補充になったのはまあ転敗してるかもわからないし、はい、まあ捨て牌がすごい変則的でまあ三蔵手出しで本一が否定っぽくなったので、はいまあ、純ちゃん三色に見えなくはない下の三色一日三の三色に見えなくはないので,で、ねはいまあ、打たなくてもいいような気もしましたし、はいはい、ただまあ厳しいっちゃ厳しい、はいうん、難しい、うん、そのぐらいであとはもう本当に安定して、まあ、あのペン三品とかもリーチ打てるのも強みだと思いますし、うんまあ、確かに三品も良さそうになってましたよね、はい、いいピンが4枚飛んで譲りしたやつになってたりそうなんですよねあのあのリーチがなんか今日一番の勝負が勝負って感じでした。うん、一発で引き上がりだした引き上がりでしたね。皆さんが倍満まで行って、ねはい、宮内さんがっかりみたいな。マジか。やかぶったわ。三着になったわ。ありがとうございます。えー、それでは続きました宮内プロですお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。対局振り返ってみてかがだったでしょうか。はい、そうですね。最初。なんてつまんないゲームなんだろうと思って<笑><笑>あの手が全然入んなくてどうなったらどうやったらこれって勝てるんだろうみたいなのずっと考えてたんですけど何ですかね途中から何ですかねなんで国試入ったんですかねうんなんか日吉さんがまあ本当にそうかなと思ったけどなんだっけな面単品ぐらい打った後チリトイドラドラの急走短期でリーチ打ってあれ山だったあ,そうあの時につまんないと思ったんですですけどそっからなんか一個テンションが上がって、はい、あ私の、うん、なんかすごい攻めるモードになってたから完全に顔つき変わりましたもんねあの後、はい、もうなんか吹っ切ったようにもう行くしかねえみたいな、うん、そうなんかあの 2, 2通貨じゃないですか、うん、と思って丁寧にも心がけてたんですけど、ニーズが二人勝ち上がりだから、はい、丁寧に打とうと思ってずっとやってたんですけど、うん、あもう無理ってなって、うん、丁寧に打っても勝てないと思って変えましたね。うん、あのそうなんかあ,あもうやめたっていう感じだった。そうですね。丁寧に打つのやめた。いい子ちゃんやめたみたいな。<笑>そうですね。画面越しになんかそれぐらいこう気迫みたいのが伝わってくるような。うんうんその後のこううちもうその後手配目いっぱいに構える場面が明らかに多くなりだしたんですよね。で,ね、うん、であのイーソを捕まえての一発相撲がまああれは親番だってあの手なんで目いっぱい構える手だと思うんですがなんかそこに繋がったのかなというような。二対五とか言ってたもん。二対五。そうあれ本当に負けそうだったんですよ。あそうなんだ。二対五一発で積もってましたけど。目に見えて薄かったですよねもうすでに。うん
うパスそうそうそう六千ウォルだったやつ。薄かったですね、すでに。<笑><笑>だけど、<笑>これは分かんないよって言ってたよ。そう、アニタイゴはさすがに語が勝つと思いますって言ったら、山田さんは。いや、分かんないよって言ったら、えー、言った瞬間に語が。語を積もってたの。もうちょっと喋るのやめましたよ。<笑><笑>やべえ、余計な。いや、全然適当ですけど。<笑>まあ、ね、なんか。感じが良かったからね入り方。そうですね、うん、なんか安全牌切ってリーチ持てるし。あそうですね水口さんローピング水口さんローピングリーチか。そうそうそうでしたそうでした。水口さんがローピングリーチになりましたったんだっけ五万いったっていう、えー。なんか何かのマンズだった気がします。何かのマンズ<笑>忘れちゃいました、ね。でもなんか面品だったのであんまり記憶もなく、うんうん、ああそうですね打点はなかったですね、はい。皆さんまあ国士無双どうでしたか。シムソはもう私本当に手が震えちゃうから珍しいなと思ったんですけどいや毎回なんですよ国士テンパるたびに毎回手震えてて先生イーシャンテンで震えてましたあイーシャンそうそう,もう<笑>バレちゃうバレちゃう<笑>でも私あれイーシャンテンなのにテンパってる人みたいに見えちゃいますよね<笑><笑>まあねシャミソみたいになっちゃったけど別にわざとじゃないからしょうがないけど危なかったですチン危なかったねあれはそうでねチンはやめた方が良かったねやめた方が良かったですねさすがにそれだけ、はい、触れてる人いたら<笑>触れてる人がちょっと筋とか打ってるからね危なかった、うん、危なかったです,です、ね、もうあもうかと思って、うん、もう張ってたってあれはねすごかった、うん、E ピン二枚白四枚ってイーシャンって塗った時になっててで白一枚積もぎられて E ピン引いたっつって白三枚つリーチ入ってリーチがみんないい町なんでサブロッキューマンとリャンウソのテンパイが入ってました二人もう何枚ってカウントしないんだけど、えー、大平さんサブロッキューマンでドラドラのサブロッキューマンで一通なんですよ、えー、すごいで高井さんはリャンウソ高井さんはリャンウソの闇店高井さんもリャンウソの現場にだから水口さんが嘘持ってたら嘘打って終わっちゃってたんだよねそう多分嘘取った順目に三蔵現物切ってリャンウソのテンパイ入ってるからはいまあ、それ持ってこないし、持ってないから。あそうですね、嘘。絶対打つもん、ね。持ってたら切ってたと思いますね。まあ、そんな中での、はい、まあ。やっぱ。なんか麻雀ってすごいなって、今日の、今日は本当に、二回戦も三回戦も思わされましたね。三回戦。えっと。三回戦。三回戦三回,回戦と三回戦が本当にもうドラマチックというかそのマージャンの怖さドラマチックでした三回戦三回戦はだからその国士上がって四千八千上がって国士上がってその後さらに四千オールでまた逆転みたいなそんな感じですあ二回戦は六千オールねそう二回戦は武井さんが走ったやつですねで六千オール行ってで一万二千上がって水口さんがどうなってんのいやあの一万二千本当助かったと思ってあ,あちょっと見えましたけどね<笑>宮内さん的には超嬉しい超嬉しいそれと<笑>はい、えー、それではですね、えー、ベストエイトに向けての意気込みとご覧いただいているファンの皆様にメッセージの方をお願いしたいと思います、えー、それではまずは、えー、水口さんからお願いしますはいえー、っと私トーナメントルールが好きであの決勝のような1人しか勝てないマージャンがあまり得意じゃなくて2人勝ち上がりが結構得意なのであのベスト8もそれで勝ち上がれるように頑張りたいと思いますはいありがとうございます、はい、お疲れ様でした、はいえー、続いて宮内プロは今回の決勝シードの中で初の勝ち上がりとなりました、はいえー、意気込みの方をお願いいたしますそうですねあのなんかちょっと忘れ去られてきたんで<笑>私のタイトルがあタイトルがあそう,そう存在じゃないあ存在え存在忘れられてますか<笑>最近見てないって連名チャンネルねあ確かにあなんでもうちょっといっぱい連名チャンネル出るためにも頑張りたいと思いますはいありがとうございます、はい、えということでまもなくお時間となりますが次回えプロクインベスト16の放送は9月の21の21日金曜日対局メンバーは清水プロ中田プロ安田プロ内山プロとなっておりますこちらの放送もお楽しみにそして明日は、えー、先ほども言った通り十段戦の決勝戦初日がお送りされますこちらもお楽しみにはいということでまもなくお時間となり,なります、えー、山田プロ本日解説どうもありがとうございましたありがとうございました,いましたはい、えー、本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございましたまた次回の放送もお楽しみに本日はこの辺りでお別れですそれではさようなら